Salut les voyeurs Salut <rire> Ça fait deux fois qu'on recommence, oui ça va pas, j'étais pas bien coiffé. Euh... Une fille euh, Non, c'est toi qui disais ça. <rire> Donc bref, euh, aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Et oui, il faut y passer. Il n'y a oui, pas le choix. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc vous êtes bien conscient que si on vous annonce le bilan aujourd'hui, c'est que... Il y aura du changement. Exactement. Mais pour l'instant, on ne va pas encore en parler. Ouais. Donc, euh, bon, on va attaquer avec, euh, comme je viens de retirer de l'argent, on va attaquer avec la banque. Ouais. Donc nous, on a utilisé euh, Banque Rural. Euh, donc les distributeurs sont euh, jaunes et bleus. Il y a euh, écrit 5B dessus, on ne peut pas le rater. On en trouve partout dans le pays, ouais. même au fin fond de la Pampa. Ouais, ouais, même à Long Queen, on en a trouvé un, donc euh, franchement c'est bien. C'est facile, ouais. La commission, euh, elle est de 31 quetzal 26, un petit peu plus de 3 euros pour un retrait. Donc évidemment, il faut retirer... Euh... Le maximum. Ah ouais, parce que sinon c'est à chaque fois. Hein. Donc euh, bien sûr, ce sont les frais ici au Guatemala du distributeur. Il faut avoir une carte, euh, bien sûr, qu'il n'y a pas de frais à l'étranger, parce que sinon, il y a les frais également de votre banque euh, en France. Voilà. Parce que si vous réglez, par exemple, votre hôtel avec votre carte bleue, ils prennent de 3 à 10 ouais. Donc, Donc euh, est-ce qu'il vaut mieux pas retirer Une bonne fois pour toutes, ouais. euh, payer ces 3 euros, là, et au moins, on est tranquille. Quoi. Mais bon, après, ça, euh, libre à chacun. Hein. Et puis surtout, quand on est en espèce, bah, après, on peut négocier, alors que... En carte, bah, compliqué. souvent, ils n'ont pas d'appareil à carte, sauf dans les grands, ouais. euh, les magasins, les hôtels, les choses comme ça. Ouais. Juste un truc par rapport à l'argent que j'aimerais rajouter, c'est que euh, souvent, euh, enfin, il va vous arriver d'avoir 100 quêtes salles en main. 100 quêtes salles en main, pour nous, c'est pas grand-chose, c'est 10 balles. Mais il faut savoir qu'eux, ils n'ont pas la monnaie sur ces euh, 100 quêtes salles. Non, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, donc... Euh... Bon, souvent, quand il y a les entrées des parcs et tout ça, c'est rigolo, parce que quand ça coûte 30 ou 40, bah, le mec, il nous dit, oh, bah, bah, j'ai pas de monnaie. Pas de il pense qu'on va laisser les 100 et c'est bon, quoi. Non, non <rire> on leur voit faire ce qu'il veut. Mais il trouve de la monnaie, bien sûr, il la trouve, hein. on insiste un peu, et puis voilà quoi. Ouais, donc euh, pensez, il faut avoir des petites coupures, entre guillemets, le plus petit possible, parce que ouais. sinon, c'est un peu la galère pour, euh, pour bah, Ça va, t'as toujours quelque argent. chose à acheter, toi, donc on a toujours un petit peu de monnaie. Euh. Exactement. <rire> ben voilà. Ben ouais. Le donc... premier point, il est fait. Ouais, ben donc, on, on va... va en attaquer un deuxième. Allez, c'est parti. Mais pas ici. C'est parti pour le deuxième, <rire> on change de place. La Poste, il fallait qu'on vous dise un petit mot sur La Poste, Wiki. <rire> ouais, donc c'est compliqué La Poste ici au Guatemala. Pour faire partir un courrier, on peut le faire partir que depuis la capitale. Toutes les autres postes dans le pays, on peut pas. Il faut passer par des boîtes privées. C'est ce qu'il nous a expliqué parce que hier elle était ouverte. Ouais, mais... Et le gars du guichet nous a expliqué ça. Voilà, donc, euh... boîte privée, si vous voulez envoyer des cartes postales à l'ancienne, il faut aller à Guatemala City, sinon c'est mort. <rire> Après la poste, c'est l'heure du repas. Ouais, donc aujourd'hui au menu par exemple, donc pollo, riz, frites, guacamole, petits légumes. Et un jus de papaye. Et un jus de papaye, très oui. sympa. Donc pour nous l'idéal, toujours pareil. Euh, sur le marché. Sur le marché. Ouais. C'est là où on trouve les meilleurs plats. C'est cuisiné par maman. Ouais, ouais bon, franchement, il n'y a rien à dire. Ça fait déjà la cinquième ou sixième fois qu'on vient ici. Ouais. Et à chaque fois, on a super bien mangé. Euh, c'est varié. Et puis c'est pas cher, ça nous coûte 1,50€ l'assiette par personne, franchement, ouais. euh, c'est pas possible, au restaurant on peut pas trouver ça quoi. Non, on peut pas trouver ça, on va trouver des plats différents, peut-être un ouais. peu plus évolués, et ouais. encore, même pas sûr. Mais, ouais, mais moi je mange pour manger parce que j'ai faim. Ouais, mais parce que c'est bon aussi. <rire> oui, mais je veux pas que ce soit évolué, je m'en fous un peu quoi. On va, on va pas manger du gaston, mais voilà, sachez pardon, que sur les marchés, on trouve bon et pas cher. Et là, c'est un peu plus compliqué de parler parce qu'il nous a remis de la musique française parce qu'on est arrivé. Vous entendez l'accordéon Donc du coup, on vous laisse, nous on mange, on se retrouve tout à l'heure. Oh papy, <rire> t'as retrouvé ta place Ouais, je suis bien là, non T'étudies avec ton petit carnet Oui, pour savoir de quel sujet euh, nous allons parler ensuite. Et... Mais comme on vient de faire la recharge euh, de ton téléphone pour Internet parce que t'avais plus rien, on va parler de ça. Je pense que c'est pas mal. <rire> ouais, on a changé de place parce que elle voulait pas qu'on parle au café. Derrière, il y avait des grilles, c'était pas beau, donc on est revenu sur la place. T'es contente Bah, on est quand même mieux ici, quand même. Oui, on est mieux ici, mais bon. Oh, oh. oh toi, il a esthétisme. Tout un sketch. Toi, il est <rire> Donc Alors. ouais, on voulait parler des cartes SIM. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est que. Non, gracias, gracias. Regardez. 
no te va a comprar. ¿eh? Gracias. gracias, muchas gracias. gracias. ¿De dónde viene? Francia. <rire> Donc, reprenons. Euh, <rire> les cartes SIM. Donc, ouais, souvent euh, j'ai vu euh, dans les blogs, euh, les sites, etc. Oui, comment vous faites Est-ce que vous avez trouvé un forfait pour l'étranger, pas trop cher, avec des trucs limités À mon avis, il ne faut pas se prendre la tête. Bon, ça existe. Il faut savoir qu'on peut acheter des cartes internationales qui vont partout, ça existe. Hein. Mais bon, ça coûte une blinde. Ça Donc, coûte euh... une blinde et ça se trouve, vous n'allez même pas capter ici, en fait. Ouais, enfin, je sais si, pas trop comment ça marche. Normalement, c'est prévu pour, mais euh, on peut même l'acheter. On se la fait envoyer chez soi avant de partir et tout. Enfin bon, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Comme on... beaucoup, on achète sur place. Ouais, on garde notre forfait... Euh classique, ouais. on enlève notre carte SIM et on prend une carte SIM du bled Donc avec euh, ouais, ouais. et avec euh, l'internet qu'il nous faut, sachant que les trois quarts du temps il y a du wifi partout, qui marche plus ou moins bien, mais peu importe, on a le wifi à l'hôtel, dans les bars. Donc pas utile de prendre à mon avis une carte internationale, n'est-ce pas Wiki Non non c'est pas trop c'est pas utile, ça dépend, chacun fait comme il veut, nous on préfère travailler avec une carte locale, ça revient moins cher. Donc là, on a pris l'opérateur Claro au Guatemala, c'est le plus gros. Enfin, c'est surtout celui qui nous donne la plus grande couverture. Donc, Parce euh, qu'à Lankin, par exemple À Lankin, par contre, ça passait pas très bien. Là, il aurait fallu prendre Tigo. Mais on va pas changer de carte juste pour deux jours. On a passé deux jours là-bas. Euh... Oui, mais bon, il y avait malgré tout du Wi-Fi à l'hôtel et ah dans oui, les trois bars de la ville. J'étais pour parler de la carte par elle-même, la carte SIM. Donc nous, l'opérateur, c'était Claro. Donc pour avoir une, une idée de prix, euh, pour 15 jours, avec euh, un forfait euh, qui permet d'avoir 4 gigas de, de data et illimité par contre pour tout ce qui est WhatsApp, euh, Facebook, Facebook euh, voilà. Ça coûte euh, 64 salles, donc euh, un tout petit peu plus de 6 euros. Euh, je pense que c'est correct. Voilà. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est correct. Et puis de toute façon, moi je m'en fous un peu parce que moi j'en ai pas de carte. Hein. C'est madame hein, qui a la carte dans son téléphone et de temps en temps elle veut bien me partager un peu sa connexion. Ah. Ouais, ouais. Bon. ouais c'est pas grave, on va faire avec. <rire> Voilà. On peut pas tenir deux heures sans manger des conneries. On ferait bien de mâcher un bracelet plutôt que ça, ça part direct dans les toilettes, ça n'a aucun intérêt. Alors que s'il m'achetait, s'il m'offrit une petite paire de boucles d'oreilles, de suite, ça serait vachement plus sympa. Alors Elle est bonne ta glace Oui, elle est bonne. Goût à quoi Vanille. Et tu penses pas qu'avec ta glace, tes ouais. dulce, tes ouais. caramels, patins, couffins tu pourrais lâcher un petit bracelet à 10 quais de salle Non, je pense pas, on a lâché un tatouage déjà. Non mais attends. À 50 balles. Non mais c'est pas ma glace à 50 centimes, je peux en bouffer des glaces. Hein. C'est une blague, ça fait euh, 10 jours que je mange des bolinos là pour ouais, payer mon tatou. Acheter. Tu vas en manger midi et soir maintenant. <rire> J'ai terminé ma glace, alors c'est bon, on peut reprendre le bilan. Le problème lui, c'est tous les quarts d'heure, il faut qu'il mange un dulce. Euh... Et alors C'est comme ça, c'est la vie, j'en profite. On a changé de place parce qu'en fait, de l'autre côté, ils étaient en train de faire la réfection des bancs à la ponceuse. Du coup, on arrive sur la place de l'église, et là, il y a un mec qui joue du tambour. Enfin, on va jamais s'en sortir, en fait. <rire> Donc, revenons au sujet, s'il te plaît. Vas-y, c'est quoi le sujet, alors Les transports. Ouh donc les transports, moi ce que j'ai à dire sur les transports, c'est... J'ai kiffé les chicken bus Exactement, <rire> franchement, c'est super crevant, mais c'est très agréable, ils sont beaux, l'ambiance voilà. est sympa, immersion totale, comme ouais, d'habitude. Des bus scolaires américains qui sont en fin de vie, ramenés ici, repeints, ils changent la sono, ouais. ils font même euh, une modification au, au niveau du moteur, si j'ai bien tout compris, pour que ça fasse plus de bruit, enfin c'est un truc de fou quoi, mais franchement c'est bien. Ouais, franchement c'est sympa, mais donc fatigant. Après, il y a les collectivos ouais. les microbus ici ouais les microbus ouais. Ouais. alors là par contre ça c'est ça c'est du voyage hein. wow. 12 13 places on est 25 dedans euh. ouais on Donc. voulait parler aussi un petit peu du Covid, bah, autant partout c'est bien appliqué, ouais, dès qu'on monte dans le microbus c'est mort. Hein. Ah bah c'est foutu, vous Ils avez... Ils vont pas rentrer 6 euh, personnes et perdre de l'argent, donc c'est pas possible. Donc, euh... donc on est les uns sur les autres, vous avez les gosses de la famille qui vient de monter euh, sur les genoux. Euh... C'est sympa. Oh, c'est sympa, c'est ouais, sympa. Moi j'ai adoré. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter Ouais, il reste encore ah un oui. moyen de transport, on l'a pris, ouais. le vrai bus. Le bus comme en Turquie, comme euh, au Mexique, euh, ouais, le bus limousine quoi. On l'a trouvé que sur une ouais. ligne. Il n'y a qu'une seule ligne. C'est... Euh, L'Itegua. Ouais, mais la ligne c'est... De, de Rio Dulce à 
Guatemala City. Il n'y a que là où le bus pourrait passer finalement parce que les routes au Guatemala, franchement... C'est le prix est correct. C'est sportif. Oui, c'est le prix est correct. En plus, 12 euros à peu près, ouais, c'est ça, pour euh, faire les 5h30 de trajet. Je trouve que c'est bien. Je pense que j'ai une grosse tête là de près. Bah, t'as une grosse tête. Hein. Elle est pleine. Ouais. Bah, tant que t'as pas un gros cul. <rire> C'était pas utile. Non, c'était pas utile. Désobligeante... On peut refaire la prise, mais j'ai pas envie en fait. Non, on va pas le refaire. Donc les transports, voilà, voilà plusieurs moyens de transport. Et, et c'est juste celui qu'on a pris également, le tuk tuk purée. On a ouais. fait des kilomètres en tuk tuk. Grave. Bon, l'avantage, toujours pareil, hein, on se met au bord du trottoir, que ce soit le collectivo, le chicken ou le tuk-tuk, le gars, il s'arrête. Euh... Il nous prend, et quand on veut descendre, il suffit de demander euh, la puerta, et terminé, on voilà. descend, n'importe où, ça c'est bien. Donc, j'enchaîne. Vas-y, moi chérie. Il faut négocier le prix. Pour ah, ceux oui. qui ont du mal, il faut négocier, négocier, parce que d'entrée, 99% du temps, on va vous annoncer un prix euh, de est... touriste. Ouais. Mais il faut négocier, il faut rien lâcher. Et dès que vous allez tourner les talons, le gars il va. Il et va, elle lâche rien. Une... On pourrait croire que c'est moi hein, qui fais les comptes sans rien en train de grappiller et tout. Mais non, non, non c'est elle qui négocie. Hein. Bah, c'est normal, il nous montre, euh... il nous gonfle le prix de ouais, plus il suffit de, 50%. de demander euh, à, à un local combien il a payé. Ouais, voilà. 80% du temps il nous répond. Il y a quand même les 20%, ils ne veulent pas nous donner le prix. Ouais, comme ils gardent pas. le secret. <rire> Mais euh, voilà, c'est pas pour lâcher deux euros en plus, c'est juste euh, le pour principe, le juste, toujours pareil. Le juste prix, comme dirait Exactement. Euh, Risoli. Il n'est pas mort, lui Non, bah alors dans ce cas-là, t'as l'autre con aussi, hein, la gaffe, alors. <rire> Et bien, on fait tous les deux cette émission. Donc voilà, les transports, je pense qu'on est bon. Ouais. Et voilà, donc euh, on voulait clôturer ici, mais en fait... C'est pas possible. Il fait au moins 35 degrés, on est en plein, en plein cagnol, là, donc euh, puis on va pas vous faire euh, souffrir. Donc on va redescendre un peu plus bas à l'ombre. Euh, on sera mieux. C'est pas la peine que vous soyez obligés d'endurer ça, quoi. Oui, t'as pas filmé sur la route. Il va falloir mettre une transition. Mais non, mais non. Par contre, t'as réussi encore à me filmer avec mon petit lait à la fraise. C'était pour justifier non, non, que non, tous les quarts d'heure, ils prennent un boucher, un truc à Mais boire, toi, un mais truc toi tu l'as pas filmé puisque t'avais la caméra, c'est facile. Mais elle s'est enfilée à aller au chocolat. Mais ça, elle le montre pas. Ouais, mais c'est parce que je mange des bolinos tous les jours. Ouais, arrête avec des bolinos. Tu saoules tout le monde avec tes bolinos. Ils vont le savoir. T'as bouffé des bolinos. Mais oui, c'est important. Dingue, on dirait que c'est le truc du siècle. Bah, bien sûr, c'est important. Donc tout ça. On voulait vous parler euh, des logements. Donc les logements. On a tout fait. On a tout fait. Hôtel, Airbnb, euh, homestay et, euh, et auberge et... de jeunesse. Ouais. Et on a même failli dormir dans la rue. Oh, ça, oh, oh ça y est, euh, yeah, ça y est. Bah, on va y venir dessus. Parce qu'il fait <rire> euh, ça y est. Donc on arrive en Antigua, on réserve par euh, Booking euh, un petit hôtel qui s'avère être hôtel, bar, euh, auberge de jeunesse, on ne sait pas trop. Il est présenté en tout cas sur Booking comme un hôtel. Donc, voilà. ce qui se passe ici en Amérique latine, en Amérique centrale, pardon, c'est que souvent c'est des haciendas et qu'il y a une cour intérieure dans laquelle ils font leur restaurant ou leur bar. Donc, le soir, on se couche, peinard, on se met dans le lit, minuit, tout C'est pas vire, le problème que vire. ça fasse un bar ou un restaurant au milieu, c'est que normalement, les trois quarts du temps, c'est fait pour euh, les gens de l'hôtel. Et donc, à 21h, 22h, c'est terminé. Mm. Voilà, là c'est pas le cas, c'était un bar ouvert au public, donc tous les pochetrons du coin, ils viennent se torcher. Et à minuit, ils n'ont pas encore fini, la musique elle est à fond, ils rigolent et, et en fait ils me font chier. Comme dans un bar ou dans une auberge de jeunesse, mmh, mmh. donc comme il est plus trop jeune... Bah, allez dormir au PMU du coin, puis vous allez voir si c'est possible. Bref, quoi qu'il en soit, à minuit, il sert, il me sort du lit, il me dit « je vais tuer tout le monde, on fait les sacs et on s'en va ». Donc minuit, la tête dans le cul, obligé de faire nos sacs et de se retrouver à minuit, à Antigua, dans la rue, pas d'hôtel, pas de rien. Bah, c'était joli, il n'y avait pas de bruit, c'était calme dans les rues. Bah, calme, tout mais sauf on a toi. Trouvé, on dû, a trouvé, on a tapé, filmer, en fait, on a tapé, on a tapé aux portes et on a fini par trouver un hôtel. D'ailleurs, on y est, et ça fait maintenant ouais. 10 jours et on est super bien. Ouais. Je ne regrette même pas d'ailleurs, du coup, d'avoir pété un plomb parce que là, on a une sacrée chambre avec euh, une belle salle de bain, l'eau chaude, chaude, avec un mitigeur carrément, euh, ouais. l'eau chaude au lavabo, enfin des trucs qui n'existent pas d'habitude, on n'en a jamais eu. Ouais, c'est vrai que l'eau chaude au Guatemala... Ouais, salon, hein. bureau, enfin il y a tout quoi, la on pièce fout, euh, tout ça. est bientôt plus grande que notre studio. Donc eau chaude, important, parce qu'au Guatemala, ben... Bah... Ouais, il y en a pas Non, mais c'est important, oui, important. Et quand on est en montagne... Si je dois choisir, je préfère pas de bruit de l'eau froide, 
que de ne pas pouvoir dormir alors que j'ai payé pour dormir et qu'il y ait de l'eau chaude. Mais bon, après... Ben moi, j'ai payé pour me laver avec de l'eau chaude. Ouais. Bon, bref. Bon. Donc... On va pas s'engueuler pour la dernière, quand même. Donc, il y a tous les tarifs, il y a tous les styles, et c'est pareil, il faut négocier. J'en ouais. reviens ça, partout, il faut négocier. Euh, quoi que vous achetiez, il faut négocier. Voilà. Ok. Les logements, c'est bon. Les logements, c'est fait. <rire> Allez. <rire> Ben, les coups de cœur. Les coups de cœur. Guatemala, gros coup de cœur pour moi. Bon, déjà, ouais, le pays par lui-même, gros coup de cœur. Franchement, ouais. magnifique, euh, montagneux, les volcans, euh, les une lacs. végétation de malade, comme ouais. dirait euh, Mamour. On évolue dans Jurassic Park. Ben, je trouve que c'est vachement sympa, c'est sauvage, c'est typique. Moi, ça me oui, plaît. C'est très, très Donc, bien. coup de cœur, les chicken bus. Ouais, mmh. ouais. Chichi Castelango, Chichi le marché Castelango. et l'ambiance, euh, ouais. les... tout ce qui est euh, prière, ah, ah, ah. Euh, maya, machin, là, je ne sais plus là, <rire> comment on dit ça, là. mais bon, c'est pas grave, vous avez compris, vous, si vous allez regarder les vidéos, vous, avez, vous savez de quoi je parle. Euh... Donc ouais, une ambiance très sympa. Ouais. Le lac Atitlan, il faut le faire. Magnifique. Antigua, il faut y passer aussi, voilà. c'est un peu au centre de, bah, du lac, des volcans. Et euh... pour moi, le summum, c'est Bouchampé. Oh là là, qu'est-ce que c'est Les couleurs, euh, le cadre, le cadre, tout. Ouais, super. Le, le vrai coup de le cœur. petit voyage pour y aller euh, en pick-up, ouais, euh, pick avec les mayas et tout. Non, franchement, extraordinaire. En ouais. plus, si vous voulez faire en 10 jours, euh, ne serait-ce que ces 4 points, bah, de toute façon, vous, vous aurez vu le Guatemala parce qu'il va falloir aller au nord, au sud, à l'est, enfin, partout. Donc, à ce sujet, on a rencontré ce matin un guide qui parle très très bien le français. Super, ouais. Fidencio, je crois. Ouais. Euh, on, vous mettra, on vous mettra son nom euh, en descriptif mm -hmm. parce qu'il est vraiment sympa il connaît plein de trucs il peut vous faire découvrir euh, ce que vous avez envie et Tel je pense guide, je dirais même le Guatemala euh, peut-être comme vous l'avez jamais vu parce que euh, on l'a un peu aiguillé je pense qu'il va se lancer dans des trucs qu'il fait pas d'habitude et je pense que ça peut être sympa ouais, on lui a donné deux trois infos euh, de voyageurs ouais, tous euh, les touristes ne recherchent pas spécialement euh, l'édifice euh, construit en 1596 euh, détruit euh, bon, ouais, moi j'aime bien mais tout le monde n'aime pas ça et, et je pense qu'il y a des gens qui préfèrent euh, l'authenticité et nous aussi d'ailleurs mais s'il ouais. si pouvait proposer euh, d'aller dans une famille, vivre un peu avec eux deux, trois jours, un peu, un peu comme il y a à Sapa au Vietnam, ouais. mais ici ils ne le proposent pas, donc peut-être ouais. il y a moyen de mettre ça en place. Enfin voilà, si vous voulez un contact sur place, il est super, et en plus il parle français, donc, et ouais. il est gentil comme tout. Et puis bon, il y a un moment il faut lui fermer son clapet, donc ben ouais, c'est comme ça, il y a un moment, il faut que ça s'arrête tout ça, donc euh, ouais. il faut reprendre l'avion, donc ce qui va se passer c'est que nous sommes vendredi, ouais. demain c'est samedi, c'est repos pour nous, ouais. Dimanche, Dimanche, on reprend le bus direction Guatemala oui. City. Le chicken bus, va être ouais. contente encore une dernière Exactement. fois. De là. Lundi, on reprend euh, l'avion. Ouais. Et oui, c'est comme ça. Il faut bien monter dans l'avion à un moment ou à un autre. Bah, mais c'est pas grave, il y, a, il y en aura d'autres. Ouais. C'est comme ça. Donc on espère que vous avez Quatre passé... Quatre mois de voyage, c'est déjà bien pour l'instant. Ouais, un agréable séjour avec nous. On remercie tous les tipeurs ouais. de leur générosité, de leur, leur soutien. soutien et tout. Franchement, Parce que merci. Ça, ça nous a fait du bien, ça fait chaud au cœur et en plus ça met du beurre euh, dans les oui. <rire> oui, bien sûr. Ceux qui nous ont suivis aussi, ouais, 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 même sans tiper, c'était quand même Exactement. sympa. De... Et puis pour ceux qui regardent pour la première fois cette vidéo et donc notre chaîne, abonnez-vous, mince. <rire> ça fait deux jours qu'on est bloqué à 329, là. C'est quoi ce bazar <rire> Pas de vidéo, pas d'abonnés, c'est ouais. Ouais, bah, c'est pas grave. Du moment qu'on fait plaisir euh, déjà à tous nos amis et tous ceux qui nous suivent, c'est ouais. déjà l'essentiel. Et puis si ça s'arrête à 329, c'est pas très grave. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Vous avez des questions, on tentera d'y répondre. Euh... Avec notre petite expérience, euh, voilà. du mieux qu'on peut. Donc on espère que vous avez passé un agréable séjour en notre compagnie. Et, et on, on vous dit, dit bonne, bonne nuit, nuit les petits. petits.